আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স वेलकम टू माय चैनल কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন সুস্থ আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়ায় পরিবার সহ ভালোই আছি তো এখন আসলে এটা আমার একটু বিকালের বিকাল বেলার ব্লগ বলা যায় যে আমরা বিকাল বেলা খেলছিল বাচ্চারা একটু বাইরে একদম ঘরে থাকতে থাকতে অস্থির হয়ে গেছে তো আমাদের এখানে আসলে এমনিও লোকজন কমই থাকে তারপরে এখন তো একদমই নাই বাইরে কেউ তো তাই একটু বললাম যে বাইরে ওরা বাচ্চারা একটু পাঁচ সাত মিনিট সাইকেল চালাক আমি একটু নাস্তা বানিয়ে ফেলি বিকালের নাস্তাটা আর আপনাদের সঙ্গে একটা গুড নিউজ শেয়ার কর করব তো গুড নিউজটা দিয়ে শুরু করি আসলে গুড নিউজটা হচ্ছে যে আপনারা সবাই হয়তো আমার ইতিমধ্যে আমার কমিউনিটি ট্যাবের পোস্টে দেখেই ফেলেছেন আমার আপনাদের দোয়া এবং আপনাদের সহযোগিতা ভালোবাসায় আমার চ্যানেলটা মনিটাইজেশন হয়েছে চ্যানেলটার আসলে এটা আমি গত মাসের আঠারো তারিখে আমার চ্যানেলটা রিভিউতে যায় কিন্তু ওই নর্মালি দুই তিন দিনেই হয় আপনারা সবাই জানেন বাট যেহেতু এখন সিচুয়েশন খারাপ বা করোনার কারণে ইউটিউবের অনেকে কাজ করছেন না সেই জন্য একটু দেরি হয়েছে তো তারপরেও আলহামদুলিল্লাহ এক মাসের আগেই মানে আঠারো থেকে আঠারোর আগেই আমি গতকালকেই মেলটা পেয়েছি তো সেটাই আপনাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করব যদিও মিষ্টি মুখে বলা উচিত ছিল গুড নিউজ বাট আমি তো মিষ্টি খাই না আপনারা অনেকেই হয়তো জানেন তো আজকে একটু ঝালঝালি নাস্তা বানিয়েছি তো সেটুকুই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব আর মিষ্টি বানিয়ে খাওয়াতে পারলে ভালো লাগতো সত্যি তো সেটা হয়তো বা কোনো এক সময় যখন চ্যানেলটা অনেক বড় হবে হয়তো খাওয়াবো তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন বাইরের পরিবেশটা সতেরো টেম্পারেচার ছিল আর গাছগুলাতে ফুল চলে আসছে পাতা গুজিয়ে গেছে আসলে প্রকৃতি কোনো কিছুর জন্যই থেমে থাকে না মানে আমরা থমকে গেছি বিশ্ববাসী থমকে গেছে একটা ভাইরাসের কারণে কিন্তু দেখেন প্রকৃতি কত সুন্দর হয়ে নিজের রূপে আবার ফিরে এসেছে এই ফুলগুলোর নাম আসলে আমি জানি না আমার বাসার সামনের একটা বাসার গাছে দেখলাম তো একটু হেঁটে এগিয়ে গিয়ে আপনাদের জন্য ভিডিও করলাম আমাদের এখানে আসলে এখন সামার অফিসিয়ালি শুরু হয়ে যা হয়ে যাবে নেক্সট মান্থ থেকেই তো এখন স্প্রিং চলছে তো এই জন্য আর কি গাছে গাছে এত সুন্দর সুন্দর পাতা চলে আসছে সবখানেই কালারফুল তো আমি নাস্তাটা বানাবো আজকে আমি বানিয়েছি এটা কিন্তু বলতে পারবেন এটা কি এটা হচ্ছে বেগুন দিয়ে বানিয়েছি আমি এটা বেগুন দিয়ে ফিঙ্গারের মতন বানিয়েছি আসলে বেগুনই আমরা সবাই খাই কিন্তু এটা হচ্ছে এক প্ল্যান্ট ফিঙ্গার মানে বেগুন দিয়ে আমি ফিঙ্গার বানিয়েছি তো সেটাই কিভাবে বানিয়েছি আপনাদের সঙ্গে পুরো প্রণালীটা শেয়ার করব। আপনারা দেখতে থাকেন আর আপনারা অবশ্যই এটা একবার ট্রাই করবেন খেতে কিন্তু অনেক মজা ছিল তো এটা তো বেগুন যেহেতু বলেছি বেগুন লাগবেই তো তো বেগুনটা আমি প্রথমে একটু ছিলে নিব বেগুনটাকে আসলে ছিলে নিতে হবে এই ছালটা সহ আসলে হবে না তো বেগুনটাকে ভালো মতন ছিলে কিছুক্ষণ পানিতে আগে ভিজিয়ে রাখতে হবে কারণ আপনারা অনেকেই জানেন যে বেগুন থেকে কালো একটা কষ বের হয় তো কেটেই সরাসরি বানিয়ে ফেললে জিনিসটা কালো কালো হয়ে যাবে তো সেই জন্য কিছুক্ষণ আগে আমি ভিজিয়ে রাখবো তো আপনাদের কেমন কাটছে বন্দি জীবনের দিনগুলা বা হোম কোয়ারেন্টাইন যাই বলি অনেকেই হয়তো অফিস থেকেই সরি বাসায় বসেই হোম অফিস করছেন বাচ্চারা অনলাইনে ক্লাস করছে আসলে অনেক কিছুই বাসা থেকে করা যাচ্ছে কিন্তু মনটাই যেন কেন বাসায় আর থাকতে চাচ্ছে না ব্যাপারটা হয়তো এরকম আমার সাথে হয়তো অনেকেই একমত হবেন কিন্তু কি আর করা এখন আমাদের সিচুয়েশন আসলে যেরকম তেমনভাবে আমাদের চলতে হবে আর একটা কথা হচ্ছে যে সামনেই রমজান মাসও চলে আসছে তো প্রার্থনা করি যে রমজান মাস রহমতের মাস বলা হয় আল্লাহ এই মাসের উচ্ছিলায় যদি এই মহামারী থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করে আর বিশেষ করে বাংলাদেশেও এখন যেই হারে বাড়ছে বা সবখানেই আসলে বাড়ছে তো বাড়ছে আমাদের খুবই চিন্তা হয় সব কিছু নিয়ে বিশ্বটাকে নিয়ে আসলে বলতে গেলে এমন একটা ব্যাপার এটা তো কোনো ভ্যাকসিনও এখন আবিষ্কার হচ্ছে না কিছুই হচ্ছে না ইভেন ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীও অসুস্থ হয়ে হসপিটালাইজ আছেন তো আসলে ভাইরাস কিছুই চিনে না ধনী গরিব সাদা কালো হিন্দু মুসলিম কিছুই চিনে না সে শুধু চিনে মানুষ ক্যাটাক করতে হবে এটাই হচ্ছে কথা তো আপনার সবাই একটু সাবধানে থাকবেন জানি আমি যে বাসায় বসে থাকাটা কতটা কষ্টের একটা ব্যাপার স্পেশালি বাচ্চাদের জন্য বা পুরুষ মানুষদের জন্য কিন্তু কিছু করার নাই এখন আপনাদের কতটুকু সাবধানতা অবলম্বন করতেই হবে আপনাদের ফ্যামিলিকে সেইফ রাখতে হলে 
এটুকু তো করাই যায় করতেই হবে কারণ একজন থেকে আরেকজনে ছড়ায় তো আপনারা যদি একটু না মেনে চলেন অনেকটা বেশি ছড়িয়ে যাবে তখন কি আর করা যাবে তখন কিন্তু অনেক খারাপ সিচুয়েশন হবে তো আপনি দেখলেন আপনারা আমি বেগুনটা ছিলে এভাবে ফিঙ্গারের মতন শেপ করে কেটে নিয়েছি তো এখন আমি আসলে এটাতে কয়েকটা কোট করব কোটিংয়ের জন্য প্রথমে একটা এটা ব্যাটার না ঠিক এমনি একটা মিক্স তৈরি করছি এটা হচ্ছে ফ্লাওয়ার মানে ময়দা ঘরে ইউজ করা নর্মাল ময়দা এটা তারপরে এর মধ্যে দিব আমি একটু যা যা দিব আমি আবার লিখে দিব ডিসক্রিপশান বক্স এটা হচ্ছে লাল মরিচের গুঁড়া যেটা গোল গুঁড়া মরিচ সেটা তারপর দেবো একটু লবণ আর একটা মশলা আমি এটার মধ্যে ইউজ করেছি হয়তো অনেকে অবাক হবেন এটা দেখে এটা তো চিলি ফ্লেক্স একটু চিলি ফ্লেক্স আপনার যদি ঝাল না খেতে চান তত কিন্তু ঝাল হয়নি তারপর আপনারা না খেতে চালে স্কিপ করতে পারেন এটা অপশনাল আর এই মশলাটাই আমি দিয়েছি এটা হচ্ছে বিফ মশলা যদিও খুব আনইউজুয়াল টাইপের একটা মশলা এটার মধ্যে ইউজ করেছি আমি এটা বিফের মশলা আপনারা যে কোনো ব্র্যান্ডের দিতে পারেন বিফ মশলা তো অনেকের ঘরেই থাকে বা ইউজ করেন অনেকে তো সেটাই আর কি এটাতে কোনো পানি দিতে হবে না গোলাতেও হবে না জাস্ট এমনি একটু কোটিংয়ের জন্য করে নিতে হবে এটাতে আসলে দুইটা কোট লাগবে দুইটা না তিনটা কারণ এগও দিব আবার হচ্ছে ব্রেড ক্রাম্বো দিব তো ব্রেড ক্রাম আপনাদের বাসায় না থাকলে আপনার টোস বিস্কিট থাকলে সেটাকেও গুঁড়ো করে ইউজ করতে পারেন কোনো সমস্যা নাই তো আপনার মনে করবেন না যে লবণ কম হলো বেগুনে যেহেতু লবণ টবণ কিছুই দিই নাই কিন্তু সমস্যা নাই প্রতিটা কোটিংয়ের মধ্যে যেহেতু লবণ থাকবে সেহেতু এটাতে লবণ ঠিকই থাকবে কোনো অসুবিধা হয়নি তো আপনারা এটা না খেয়ে থাকলে এটা ট্রাই করতে পারেন এখন আমি ডিমটা একটু ফাটিয়ে নিব আসলে তিনটা কোটিং হবে একটা ডিম একটা ময়দার একটা ব্রেড খামের তো এইভাবে আর কি কোটটা করে নিতে হবে অনেক মজা খেতে আপনারা ট্রাই করতে পারেন আর রোজার দিনে তো বেগুনি খাওয়া হয়ই তো এটা আরেকটা অন্যরকম একটু হবে বেসন গোলানোর ঝামেলা ছাড়া তো এটা আপনারা ট্রাই করতে পারেন আমি ল ডিমটার মধ্যে একটু লবণ আর একটু চিলি ফ্লেক্স দিয়ে নিয়েছি তো যারা যারা এখন আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেন নি দয়া করে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে অবশ্যই অলে ক্লিক করে দেবেন যেন আমার সমস্ত আপলোডের নোটিফিকেশান আপনাদের কাছে চলে যায় এবং আপনারা দেখে নিতে পারেন ভিডিওগুলো আর কেমন লাগে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন ভালো লাগলে একটা লাইক করতে পারেন শেয়ারও করে দিতে পারেন তো আমি প্রথমে হচ্ছে বেগুনটাকে এভাবে ময়দা দিয়ে কোট করব। তারপরে আমি ডিমে দিব তারপরে আমি ব্রেড ক্রাম ইউজ করব যে খুব ভালো একটা কোটিং হয়ে যাবে তিনটাতে কোট করার পরে আর বেগুনটা পানিতে ধুয়েছেন যখন ধুয়ে একদম শুকিয়ে নেবেন তাহলেই হবে না হলে একদম বেশি আঠালো টাইপের হয়ে যাবে তো এরকম করে তারপরে এগে দিয়ে তারপরে হচ্ছে ব্রেড ক্রাম দিয়ে একটু কোট করে তারপর ভাজতে হবে তো আশা করি আপনাদের কাছে রেসিপিটা ভালো লাগবে যদি আপনারা খেয়ে থাকেন তো সবাই জানেন কেমন খেতে আর যদি না খেয়েছেন তো অবশ্যই একবার হলেও ট্রাই করবেন আমি আশা করি আপনাদের সবার কাছে অনেক ভালো লাগবে আর সবাই একটু ভালো থাকার চেষ্টা করবেন মনে অনেক শক্তি রাখবেন কারণ এই সময়টায় মনের শক্তিটাই হচ্ছে বড় কথা আর অবশ্যই নিজে নিজের জায়গা থেকে সাবধানতা অবলম্বন করার চেষ্টা করবেন যতটুকু পারা যায় তো আমি গল্প করতে করতে একবারে সবগুলো এভাবে কোট করে নিয়ে এসেছি ভাজার জন্য এখন আমি ভাজব একে একে করে ডুবো তেলে ভাজতে হবে তো যেটা বলছিলাম যে আপনারা সবাই সবার সাবধানতাটা অবলম্বন করবেন শুধু শুধু বাইরে বের হবেন না হাতে গ্লাভস পরবেন দূরত্ব বজায় রাখবেন আর ভালো ভালো চিন্তা করবেন পজিটিভ থাকার চেষ্টা করবেন প্রার্থনা করবেন নিজেকে রিল্যাক্স রাখার চেষ্টা করবেন টু মাচ স্ট্রেস নিয়ে আসলে প্যানিক হবে না কারণ আমি অনেকেরই ফেসবুকে আমার কিছু ফ্রেন্ডের পোস্টও দেখেছি যে তাদের প্যানিক অ্যাটাক হচ্ছে যেটা আসলে ভয়ঙ্কর আমি জানি যে সিচুয়েশনটা আসলে খুবই খারাপ কিন্তু তারপরও আমাদের যতটা সম্ভব মনের জোরটা বজায় রাখতে হবে মনটাকেও একটু ভালো রাখতে হবে কারণ হচ্ছে যে এই রকম সিচুয়েশন আসলে আমরা ভেঙে পড়লে আমাদের বাচ্চারা কোথায় যাবে সবার ঘরে বাচ্চা কাচ্চা আছে বয়স্ক বাবা মা আছে তো তাদের জন্য আমাদেরকে শক্ত থাকতে হবে হাসি মুখে থাকতে হবে এটাই হচ্ছে কথা আর প্রার্থনা তো অবশ্যই করব আমরা যে যার জায়গা মতন যে যার ধর্ম মতো সবাই প্রার্থনা করবেন 
সৃষ্টিকর্তার কাছে যেন আমাদেরকে এই বিপদ থেকে তাড়াতাড়ি উদ্ধার করেন আর আপনাদের সবাইকে আসলে অনেক অনেক ধন্যবাদ যারা আমার চ্যানেলটা প্রথম থেকে দেখে আসছেন বা এখনও দেখছেন আপনাদের প্রতিটা কমেন্ট আমি অনেক কাছে পার্সোনালিও যারা আমার পরিচিত মানুষ আছেন আমি তাদের কাছে জিজ্ঞেস করি দেখতে কেমন লাগে বা কোথায় ভুল হচ্ছে বা কোনটা ঠিক করা উচিত তো তারা তাদের অনেস্ট ওপিনিয়নটা আমাকে দেয় এবং আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি সেটা যে কেন আমাকে বললো এটা না ভেবে আমি চেষ্টা করি সেই ব্যাপারটাতে ফোকাস করে কাজ মানে ঠিক করার জন্য যে মানুষ মাত্রই ভুল আমার অনেক ভুল ত্রুটি হয় হতেই পারে তো সেটা আমি ঠিক করার চেষ্টা করি তো আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আসলে আমাকে এত সাপোর্ট করার জন্য তো গল্প করতে করতে জিনিসটা বানানো হয়ে গেছে আমি একটু ভেঙে দেখিয়ে দিব কেমন হয়েছে ক্রিসপি হয়েছে অনেক তো আপনাদের ভালো লাগলে প্লিজ একটা শেয়ার করবেন লাইক করবেন কমেন্ট করবেন আর এভাবে আমার পাশে থাকবেন আমার চ্যানেলের ভিডিওগুলো রেগুলার দেখার চেষ্টা করবেন কোথাও প্রবলেম মনে হলে সেটা আমাকে জানাতে ভুলবেন না আর বাসায় থাকবেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন স্টে হোম স্টে সেফ সবার জন্য সবাইকে নিয়ে ভালো থাকবেন তো বিদায় নিয়ে নেব আমি আল্লাহ হাফেজ